Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, я живу в деревне. Это мой Алиандр. Ему 7 или 8, или 8 лет. Ну вот, я сегодня хочу про него рассказать. Я его очень люблю. Он со мной тоже везде путешествует. И последний раз, когда мы привезли его в мае прошлого года, я его обрезала очень хорошо. Из-за этого у нас вот хорошие побеги такие, серединки. Пошли вот прям вот хорошие вот такие. Хорошо сформировался он. И сегодня я еще отрежу старый побег один, чтобы новые наросли. Даже пожертвую вот этим цветком. Конечно, вот он уже неделю цветет. И вид уже немножечко пожухлый. Еще скажу о содержании. Вообще это субтропическое растение, и оно считается ядовитым. Но ядовитым, например, что может принести вред? Это если вы пожуете листочки, а так стоит и стоит у меня всю вот, вот 7 или 8 лет, и никакой ядовитости я от него не ощущаю. И ядовитый вот этот млечный сок, который выделяется на, на, на черенках, ну, это можно как-то убрать от детей, а взрослые-то не будут ничего, наверное, с ним делать. Вот так. И еще что хочу сказать про него. Он у меня изменил цвет. Вот сейчас он такой, ну, очень красивый, конечно, нежный и красивый. Покупала я его совсем другим цветом. Вот сейчас я вставлю картинку. В прошлом году он у меня цвел вот так. Почему это случилось, я не знаю. У меня есть несколько версий. Первое. Во-первых, почему он еще так, не так обильно цветет. Вот еще цветонос какой будет свести хорошо. Вот Почему не так обильно цветет? Потому что он не стоит на восточном окне. Солнышко он видит только при восходе. И все. Пока больше я ему места не нашла достойного, чтобы видно было его. Это у нас кухонное окно, которое которую видно на всю комнату большую, на гостиную. Поэтому вот он у меня там стоит красиво для нас, а для него не очень. Поэтому, конечно, найти надо ему более солнечное место. Подумать надо. Вот. Это первое, что он так не, не так обильно цветет. Второе. Может быть, я ему в прошлом году не дала состояние покоя. После цветения его нужно убрать куда-то в прохладное место, он заканчивается цвести, наверное, осенью, и его нужно в какое-то прохладное месте, место и состояние покоя дать. Вот тоже он как бы он стоял на окне, вот на этом же там батарея внизу грела, поэтому вот он не, немножко не такой у него распорядок получился, поэтому оно он не очень-то обильно цветет. Но будет обильно в следующем году. Я думаю, что из Ютуба я никуда не денусь, поэтому я буду хвалиться дальше этим цветочком, потому что я его очень люблю. Какие вредители? Вот в этом году у меня на него напала белокрылка. Как я боролась с ней, я показывала, могу ссылку дать. Но вот сейчас еще посмотрела, еще советуют водкой. Листья протирать там, брызгать. Но мне кажется, это не, помо не поможет. Вот мне только по получилось октарой. И ну вот я ссылку дам все-таки посмотрите, потому что белокрылка, остальное вредители никаких я не замечала на нем за эти годы. А в этом году первый раз, первый раз и то белокрылка не на цветке, а на черенках, но корененных, которые уже растут. Вот они, видно, слабые были. И вот, или земля, которую я посадила, в земле были вот какие-то личинки или там яйца какие-то. Я не знаю, чем она размножается, там, эта белокрылка. Но в этом году она меня, конечно, достала. Первый раз в жизни вот я столкнулась с этой проблемой, но научилась ее побеждать. Хотя это очень трудно, все признают. Так, ну что же, укореняется он великолепно, размножается великолепно. Просто нужно нарезать черенки, какие вам нужно, их ополоснуть немножечко водичкой от этого млечного сока. Можно макнуть в корневин и в воду. И все, и будет замечательно укореняться. Ну вот я советую всем, потому что цветет он очень красиво. Ну, цвет изменился. Я даже, честно говоря, не очень расстроилась, потому что цвет очень красивый. Не такой яркий, но нежный. 
Это мне очень понравилось. Ну а теперь это слабонервным прошу не смотреть дальше, потому что я его буду кардинально стричь. Я даже, честно говоря, пожертвую вот этим цветком, потому что вот мне не нужно, не нужен вот этот вот большой. Я кручу вот этот вот старый побег, я его уберу, чтобы нарастали новые. Вот. И получилось так, что на этом побеге и расцвел цветок. Но ничего страшного, я его поставлю просто в вазочку, будет красиво. А его я прямо вот, знаете, прям вот как смогу пониже, что, потому что если новые побеги пойдут из почек, то пусть они пойдут прямо практически от земли. Это будет красиво. Так, ну все. та да 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 Обрезаю. Вот как вышло. Смотрите. Вот. Совсем другой вид будет у цветка. Посмотрите какой. Отлично. Мне очень нравится. Вот. Вот этот цветок зацветет. Эти свежие, хорошие. Им все будет питание, все хорошо. Поверну вот так к солнцу в ту сторону. Отлично. Вот я вообще не жалею, что я обрезала вот это вот. Так, еще что я хочу сказать насчет того, можно, конечно, вынести его в сад. Может быть, на терраску буду ставить, а на землю, как в прошлом году, не буду, потому что э, я цветы, когда привезла в мае месяц, уже в конце мая, в июне довозила что-то, э, как-то в доме мы еще не жили, и поставить было некуда. Я поставила просто на улицу, где в тенечек, где что, и у меня в земле завелись черви дождевые, а это плохо для комнатных растений. Поэтому э, на террасу буду выносить, а на землю, куда-то в огород, конечно, нельзя. Ну и все. С этим, что мы сделаем, цветочек мы сейчас красиво поставим. Вот так вот. Здесь меня видно. Вот так вот поставим. Вот у меня тут из леса мы принесли на днях хвощ. Сделаю такую кибану. И пусть он у нас стоит на столе. Доцветает. Ну, примерно так. Нормально. Приятно? Мило и приятно. Пусть стоит. Да цветает. Так, и вот у меня еще рояль в кустах. Есть такая баночка. Я начну. Сейчас, конечно, я пока просто поставлю. А потом промою их хорошо. И все. И у меня будет несколько олеандров. Не знаю, зачем они мне нужны. У меня уже 5 штук растений. Они тоже... Я их не формировала еще, пока укоренила. Но сформирую, красиво будут. Буду дарить. Так, цветочек, конечно, мы его обрежем. Зачем он тут нужен? Не нужен. Это длинноватый. помыть срезы все под проточной водой макнуть в корневин и я бы в землю не стала я не очень люблю в землю черенки укоренять потому что не видно ничего а так вот их смотрите сколько много да вот их можно посмотреть хорошие с корешочками посадить хорошо аккуратно которые без корешочков можно выбросить просто и все вот так вот, что я еще сделаю. Ну, вот этот я корень, корешок, конечно. Ой, черенок еще попробую поставить. Ничего поставить. Никакие листья обрезать не буду. Они мелкие, испаряют воды мало. Поэтому, ну и что вот с этим делать? Красавчиком. Вот этот красавчик. Я попробую тоже воткнуть сюда же. Ну, может быть, его немножко подрезать. Жалко. Так можно подрезать. Такие пенечки сделать. Так вот, подрезать. Так вот, так вот, так вот, так вот. Такой череночек поставлю, так посмеяться. Ну, он просто симпатичный получился. Ну, кто знает, почки проснутся. И будет такое деревце готовое у меня уже. Так. Вот. А сейчас мы сходим с вами на второй этаж. 
я покажу, как выглядят вот эти вот черенки олеандров, уже укорененные, после того, как я их пролечила от белокрылки. Сейчас сходим на второй этаж. Ну вот мои растения молодые. В целом я довольна. Единственное, что когда я подходила, я потрясла их, провела рукой. И полетела одна мушка, значит, все равно где-то из другой комнаты ее откуда-то залетели они. Все равно повторную обработку обязательно надо. Это всегда рекомендую делать. Где-то я еще хотела показать. Ну-ка посмотрим. Обратная сторона. Вроде бы чисто. Ну, наверняка где-то есть. Может, вот какая-то капелька. По-моему, да. Нет, это водичка. Ну, вот, мне кажется, вот это вот опять яйца. Да. Так, ну, я сделаю еще одну обработку. Но то, что было, конечно, корни, картина значительно лучше. А вот хлопчатник, который я тоже обрабатывала, тоже стоит, по крайней мере. Но вот этот вот листик, он был весь облеплен, конечно, тут. С обратной стороны ничего нет, никаких кладок. Но листик поврежден, конечно, я его беру. Я его специально оставила, потому что вот он уже был такой вот страшный. Вид этот отрастает помаленечку. Ну, в общем, повторную обработку повторю. Все так же, как и делала. Также, опа, резкость. Октары пролью. Опять скотчем обратную сторону всю проклею. Это, в принципе, и недолго делать. Поэтому я повторю, растения спасут. Конечно, они не сформированные, длинные такие, не суразные пока. Но вот отсюда побеги уже идут. И поэтому, когда вот еще почки проснутся, я это обрежу. И будут красивые кустики у меня. Вот так вот. Так, ну все. Из старого черенка остался только этот, на котором цветонос. Все-таки я его сейчас обрезать не буду. И пока оно придет в себя, растение, после этой обрезки. Так, где-то я еще... У меня была салфетка. Ну ладно. Все срезы нужно протереть, конечно, от этого молочка. Ну и все. И вот этот вот старый черенок я тоже обрежу после того, как он отцветет. Время пройдет, как раз здесь все заживет. И все. И вот такой я еще деревце нашла. Ну, вернее, не нашла, обрезала отсюда. Ну вот, например, вот мама у нас вот такие штучки прям садит землю, и они у нее растут. У нее очень легко рука, я ее попрошу она садила прямо в землю его можно выживет выживет нет так нет ну подумаешь как вам понравился мой леандр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь с друзьями заходите почаще в гости